E aí galera, beleza? Aqui é o Maia e hoje com mais um vídeo de PES 2016 na nossa Master League, galera, com o Mengão aqui. E antes de, de a gente ir pra partida lá contra o Grêmio, cara, eu queria estar tá dando aqui uma broca numa grande minoria, cara. Na moral, cara, vocês não acreditam que eu jogo no nível difícil, cara? É sério, eu tô jogando no nível difícil, eu não tô zoando. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos lá, em configurações gerais, eu jogo no crack. Sabe por quê? O crack não é o mais difícil. Ele é o segundo mais difícil. Vou mostrar aqui todos os níveis. Tem o estrela, depois o crack. Começa, iniciante, amador, normal, profissional, crack, estrela. Por que que eu não jogo no estrela? Porque estrela, pelo menos na minha opinião, o estrela é um salto gigantesco do crack pro estrela em questão de jogabilidade. Parece que a máquina fica pilhada no estrela. E eu não vou ganhar nenhuma partida se eu jogar. Eu não me sinto confiante jogando no estrela. Então eu jogo no crack. Mas a galera tá falando que eu tô jogando no iniciante. Cara, se eu jogasse no iniciante não teria graça. Eu não gosto de jogar no fácil. Eu não gosto, não tem graça. Então, cara, por favor, vocês têm que acreditar em mim que eu jogo no nível difícil aqui, né, cara? Eu não tô jogando no fácil, senão que graça tem, entendeu? Mas é isso, só dei a bronca nessa grande é, minoria aí, né? Então é isso, só queria tá, tá falando aí... Pô, vocês têm que confiar em mim, né, cara? E vamos lá contra o Grêmio, define a nossa classificação pra final da Copa do Brasil. É isso então, cara. Vamos ver se a gente vai conseguir ou não. Estamos aqui pra partida entre Grêmio e Flamengo. Provavelmente no patch aí que a galera tá fazendo deve ter esses estádios já dos grandes clubes brasileiros. E é isso aí, vocês vão ver na torcida do Grêmio recebendo... O Grêmio com a grande festa aqui, né? A torcida do Sul, como eu sempre digo, muito animada. E é isso aí, vocês vão vendo toda a torcida aí lotando. Apito o juizão, início de jogo. Esse clássico aqui que vai definir o finalista, o primeiro finalista da Copa do Brasil. Vai passando ali o Juliano. Gudel de marca em cima, consegue o desarme. Vai o volante do Flamengo. Lucas Lima. O Carlinho tocou no Odegaard, o Odegaard fez o corte, tocou na frente da tornilha! Gol! Zá, tornilha! É do Flamengo! Lucas Lima dominou ali atrás, tocou no Odegaard. O garoto ali deu um corte, viu a passagem do Zatornilha, muito boa passagem. E deu um lindo passe, deixou o Zatornilha cara a cara com o goleiro. E o número 29 do Flamengo não perdeu o gol. O Flamengo dá um passo, é, um passo né, incrível, importante demais para a final da Copa. Yuri Mamute vai ter o contra-ataque todo, ele avança na velocidade. Yuri Mamute, o Deus vai chegar nela, conseguiu o desarme no final do jogo. Benatti acabou errando o passe ali, mas o primeiro tempo acaba de zero para o Grêmio. O Flamengo, o Flamengo encaminha muito bem sua classificação para a final, mas futebol pode acontecer de tudo, né? Juliano aqui no meio. Juliano tocou na frente com o Yuri Mamute, pode fazer! Gol! É do Grêmio! Yuri Mamute conseguiu receber o passe ali, acho que, acho que foi o Juliano que tocou um bom passe ali. Yuri Mamute estava cara a cara com o Paulo Vitor, não perdeu na marca do pênalti mais ou menos ali, né? Yuri Mamute conseguiu diminuir, se ele fizer mais um leva para prorrogações aqui, eu acho que na Copa do Brasil tem prorrogação. Bora Mexer aqui logo no time, vou tirar o Guerreiro, vou colocar quem? Acho que eu vou colocar o Gabigol dessa vez, hein? Vamos deixar, vamos tirar o Lucas, vou colocar o Wings então, pra jogar aqui nessa posição que não é dele, mas vamos assim mesmo. Gabigol avança aqui pelo meio, vem o Gabigol, ele pode tentar o chute fora da área, espalmou pra fora, pra escanteio, Marcelo Groi. Neymar vai cruzar lá na área, ele cruzou, veio na cabeça do Wings. Gol! Ins é do Flamengo! Na cabeçada, mais um cruzamento do Neymar, mais um gol de cabeça do Ins. Ins que acabou de entrar, conseguiu marcar o dele, o número 7 do Flamengo. E deixa a situação do Flamengo mais confortável. 
Neymar joga lá em cima no Jorge. Jorge viu a passagem do Gabigol, ele mandou um lindo passo pro Gabigol. Ele vai chegar na cara do goleiro, vai chutar pra fora. Últimos minutos de jogo, o Flamengo está classificado pra final da Copa do Brasil. Tentou cruzar ali o jogador do Grêmio, mas fica com o Marquinhos aqui na esquerda. Marquinhos dá o bico pra frente e apita o juizão. Flamengo tá na final da Copa do Brasil. Venceu o Grêmio aqui 2x1, venceu 2x1 lá no Maraca e agregou 4x2 para o Flamengo no placar final. E o Flamengo tá na final, primeiro finalista e vamos ver quem vai enfrentar a gente. Vocês vão vendo aí os números do jogo. Melhor da partida ali foi o Wings, apesar de eu achar que o Zatornilha jogou muito também, né? Então a final vai ser Flamengo e Atlético Paranaense que ganhou o Corinthians lá por 3x1. Que isso, hein? Então o Flamengo Atlético Paranaense novamente numa final da Copa do Brasil. E é isso aí então. O do Sami subiu para 70. Houve uma atualização nas negociações de Ramos Rodrigues e as de Alisson fracassaram. A gente pode tentar o Alisson de novo, mas eu acho que agora não vai dar nesse vídeo aí ainda. Ramos Rodrigues, 112 milhões. Vamos ver se ele diminui isso aí. Ai meu Deus. 112 milhões não dá, cara. Não dá mesmo. <risos> O, o Alisson a gente vai ter que esperar um pouco então Pra poder contratar ele É isso aí, então vamos pra final, pra primeira partida E é isso aí, então, vamos lá Vocês vão ver na festa da torcida rubro negra No primeiro jogo da final Que infelizmente vai ser no Maracanã Eu queria que o último Que o o segundo jogo fosse no Maracanã, mas infelizmente o primeiro que vai ser aqui. Mas vocês já vão ver na festa dos rubro-negros, né? E é isso aí. O Flamengo é tricampo hoje em busca da vitória para poder chegar lá, quem sabe poder empatar ou até perder, dependendo do resultado aqui. E é isso. Os dois grandes clubes aqui hoje no início da temporada no Campeonato Brasileiro aqui conseguem chegar na final. Apita o juizão o início dos primeiros 45 minutos dessa grande final aqui que promete. Jorge lança aqui embaixo, já sai perdendo a bola ali. Gudel, o Degas tocou no Zatornilha. Zatornilha vai passar do Guerreiro, tocou nele, ele pode fazer pra fora. Incrível, o Guerreiro perdeu a oportunidade. Lucas Lima, Neymar, Guerreiro com a bola, Guerreiro ainda... Guerreiro tenta o passe, ficou com o Saturnilha ainda a bola. Ele pode tentar o chute fora da área. A bola passou fraquinha no canto. David, o um passe lá na frente. De La Torre passa. Ele vai ficar cara a cara com o Paulo Vitor. De La Torre. De La Torre passou pelo zagueiro. Chutou e a bola foi pra fora. Fim de papo nesse primeiro tempo de 0x0. Vamos substituir aqui o Zatornilha, galera que não tá jogando bem hoje. Vou colocar quem? Gabigol Wings, Gabigol Wings. Wings, vamos colocar o Wings. E aqui o lugar do Neymar que não tá jogando bem. Vou colocar o Sirino. Fazer o seguinte, vou mudar aqui, vou botar o Odegaard pra jogar no meio pra ver se ele sai melhor. Ings aí do jogador do Flamengo, tocou no Guerreiro. Guerreiro, viu no meio ali, o Marcelo Cirino tocou, foi travado no chute e a bola sai. Foi pra quê? Pra tiro de meta? Juiz deu tiro de meta, rapaz. Lucas Lima fez o passe no Ings, não dominou, a bola bateu nele e apita o Juizão. Fim de papo dos 90 minutos, acabou, 0x0 pro Flamengo Atlético Paranaense aqui. Vamos para a segunda partida no próximo episódio, a final, a verdadeira final da Copa do Brasil, lá no Paraná. E é isso aí, vocês podem ver que a gente foi bem mais superior nos números, mas lá eles vão pressionar com tudo, já que conseguiram esse 0x0 0 aqui. Vocês vão vendo aí que o, que o jogo foi assim, jogadores não se destacaram mesmo. O Marquinhos ali foi o melhor, tirou 6. É, para vocês verem. A gente ganhou ali uma, um dinheirinho ali com a bilheteria, né? Parece que faz quer continuar jogando com você e ganhando experiência. Funciona o time e adquiriu o protegido nível 1. Ele vai se adaptar às suas táticas mais rápido que os outros jogadores. Maneiro, cara. É isso aí então cara, próximo vídeo já temos Libertadores da América, finalmente a tão sonhada Libertadores, a gente conseguiu trazer o Flamengo pra ela de volta, e rapaz, eu acho que a Libertadores vai ser difícil, meu amigo Nick Gamers, o Nicolas né, 
Ele foi eliminado nas quartas finais lá da série dele. Cara, pelo visto a Libertadores é difícil mesmo. A gente vai ter trabalho aqui. Vamos ver o nosso grupo que a gente pegou aqui. E vamos lá, Info Competição, competições internacionais, eu acho, né? Isso aí, Libertadores é a nossa primeira fase aqui. Não é primeira fase, não. É segunda fase, vamos lá. A gente tá no grupo 4, a gente pegou o Deportivo de Cali. Esporte tá no nosso grupo aqui. E Juan, Juan Aurit, nunca ouvi falar desse time, mas o Deportivo de Cali é bom, né? Cali ou Cali, não sei. Eu acho que é Cali que se fala, né? Porque não tem acento no I. <risos> e o Esporte aqui, então, é o nosso grupo... Relativamente equilibrado, pra, equilibrado mais para difícil, né? Então a gente pegou um grupo aqui mais ou menos, mas acho que a gente consegue sim a classificação. O Santos pegou o time aqui com o, Eme, o grupo aqui com o Emelec e o Tigres. Maneiro, só vou passar pelos grupos aqui para vocês verem. Beleza, é isso aí. Ó, o Goiás está na Libertadores também, eu tinha esquecido disso. Ele deve ter o quê? Ganhado a, a, a Sul-Americana na, na temporada passada? Eu esqueci de olhar, cara. Vocês vão vendo aí todos os grupos então, Cruzeiro ali, Atlético Nacional, e é isso aí. Beleza, então galera, no próximo episódio a gente já pega a partida com a Libertadores e a grande final da Copa do Brasil, pra ver se a gente consegue ganhar essa Copa finalmente, né? E é isso então, se vocês gostaram não esqueça de deixar o seu like, adicionar os favoritos que isso ajuda muito na divulgação, e se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever pra ficar ligado nas próximas novidades. Mas é isso então, fica na paz e até o próximo vídeo, valeu!